So, ito na mga kulay. Uh, hanguin na natin. Uh, dumagabi na rin. So, okay naman na medyo okay na. Uh, gamitan natin yung spray ng ano. Uh, tubig. Yan. Yung spray na natin abang hinahalo para sure na wala nang baga dapat pag ginagawa nito dalawa kami pala yung sprayer na ginagamit nyo hindi ginamit sa sa gamot lalo na kung ginamit sa pamatay damo yung mga glyposil uh, ano pa yung isa round out basta yung mga anything na nakaka patay ng damo na pesticide kailangan walang, walang ganun na ginamit sa sprayer nyo kung maaari bago kasi pag ginamit nyo din yan yung pesticide naka ano dun sa, sa loob ng sprayer nakapondo yung natitirang damo so pag in-spray nyo din yan pamatay ng damo ang natirang liquid sa loob ng sprayer nyo hahalo yan dyan sa carbonized rice, rice hull nyo pag tinaniman nyo ng gula yan or any plant na itatanin nyo walang mabubuhay for sure tandaan nyo kasi pang damo yun eh pesticide yun eh pang damo ah yung tubig guys Ubusan Sawang na lang ako dito sa pit Musok pa Kaya nga namin Ulitin pa natin yun Tuyo May possibility na Magliab yan
Malipit na sana ako pero naramdaman ko doon medyo mainit pa. Eh, tryan pa ulit natin. Good morning mga kulay So nandito tayo na sa farm ni Utol Yung farm Saan tayo nagluto ng ano, Carbonized rice hull So Tapos na siya Pero actually hindi pa talaga tapos as in lahat Kasi meron pa tayo dyan Hirap din <laughs> Kasi muna o oh. Sakit sa katawan Pagkahalo ng ano nito Mag isa Tayo nga muna So next time So ito na yung mga finished product natin Ayan 2,4,6,8,7,8,8 So sa dalawang salang is naka dressing bag tayo Na finished product na Sa Sa uh, Benting sa akong Fresh na Rice hull Eh nakakuha tayo ng Dressing What? Carbonized rice hull Dressing sako 13 sacks So Ready for use na itong mga ito Mamaya <coughs> Tadalig mo sa bahay para Ilagay ito sa mini garden Tsaka magtatry din ako sa Sa Ano yan? Bolba mushroom Kung magiging Effective ba siyang Substrate Para sa Bolba mushroom So Ayun Maraming Nagagamitan yan So Samahan nyo ko mamaya Dali natin sa bahay Ito mga kulay Dinala na namin lahat dito yung mga nagawa nating Carbonized rice hull Sa ating mini garden Kasi naman, ito naman talagang main reason Kung bakit ako gumawa niyan <coughs> Para sa aking mini garden Ito yung project ko na nagagawa ko ng mga tataniman ko ng mga ano ng mga lamang gulay 
Yan. Kaya pinuno ko yan ng mga puro organic. Uh, nagaya nga sinabi ko nung nakaraan sa nakaraang video. Oh, ito yung may... Itong... Ano na ito? Is, uh, compose ng... Cow manure, rabbit manure, goat manure. Tsaka yung banana leaves na substrate ng pinanggamitan ko sa aking pagtutunin ng bulba mushroom ngayon ito namang rice hull carbonized rice hull naman ang final na ipapatong natin so gusto ko makita ko anong kalalabasan ito guys yung papaya dito namatay nga dahil sa sobrang init ng mga compost materials natin pumagsak na siya kagabi so kinakailangan ko ng putulin Ayan. Pati itong malunggay na ito Kinakailangan na rin putulin At itong Puno ng kamyas na ito Sad to say Hindi nila kinaya yung mga Fertilizer na nilagay ko So Tiyatanin lang tayo ng bago ulit Ayan Samahan nyo ako dito mga kakulay Kung anong kalalabasan itong Mini garden natin na ito uh, Sana maging successful to para sa mga gulay na tatanim ko para sa pang araw-araw na consumption din no need na para bumili kasi dito naman itong mini garden na to nalo ko na rin dito yung mga nalaglag na bunga ng papaya yan para kainin ng mga ating mga African night crawler na mga bulati. Yan. Sila na bahala diyan para sa compost. magtitira tayo ng tatlong sako para sa ano magtitira uh, natin ng mushroom ball ba try natin to yung ubra dito lang muna siguro ko ilalagay tapos pagka ready na yung kumula ko na pechay tsaka natin kakalap patungka doon kasi may mga may mga seedlings ako ng siling Taiwan ayaw ko naman yung sila na mas na kapapad ito sa pamamatay so dito hanggang dito lang muna sila pwede na nga yung binihin natin ng pechay so kakalap ko yun Kaya na natin ni Kalat pagka uh, nga, ready na yung pula So yan na mga kulay Ang ganyan lang muna sa kalatin i-ano natin Kasi yun nga Yung mga seedlings tayo ng ano dito 
Ano ang ceiling Taiwan? Yan po yung mga buto ng reject ko na ceiling nun na Taiwan. Inipong ko sa isang malit na sako. Tapos nilagay ko diyan. Binuhos ko diyan. Yan sila. Ayaw kong takpan yan kasi mamatay. Kaya lang muna natin kasi hindi pa naman ready nga yung, yung itatanim talaga natin dito sa ating mini garden. Samahan nyo ako dyan. Lagyan na rin natin ng carbonized rice sa itong mga halaman ko. Wala silang ano eh Wala pa silang ganong Wala pa silang carbonized rice sal Ayan na mga kulay Tapos na natin Nagyan ng Cool yung mga ano natin I mean carbonized rice hull Mahalaman natin Ayan. Ito na yung mga ano natin mga kulay Yung mga binhi ng siling demonyo to yan tapos ito yung pechay yan natuyo natuyo ang pechay napabayahan ko po dahil dun sa pagiwa ko ng carbonized rice sun sa loob ng isang araw eh ngayon din na diligan eh medyo may mga namatay Ayan Kasi ito yung sili Palpak Ay Kamatis pala to Palpak ang tubo dahil Na expose sa ulan Yung umulan Papansin yung mga butas ng tray Is ang lalalim Ibig sabihin napatakan ng ulan po yan yung mga buto Nagkalat na siguro sa mga dito sa lupa Ayan Kaya Ulitin natin naglagay pero this time using carbonized rice hull naman tignan natin kung anong resulta sa mga kulay yan nalagyan na nalagyan ko na ng ng carbonized rice hull po yan itang itatanim po natin yan si isang itong kamatis na to para siyang mukha siyang cherry Itong isang kamatis na ito, malalaki sana ito eh. Tsaka na sana ito eh. Kaso hindi tumubo yun. Next season na sana ito. Kaso hindi tumubo yun. So, ito yung pupunta natin ngayon. Yung mga butong ito mga kakulay is garantisadong tumutubo ito. So, hindi nyo kailangan ng damihan ang lagay sa kada butas. Okay na yung dalawa. Kung malalaglag yung dalawa, isa, ganun. Kasi, ano na to? Dumaan sa mga laboratory nila to. Certified seeds. Kumbaga, tutubo-tutubo yan. Sasablay yan, minsan lang. Hindi ganun karaming mortality rate ng buto nila sa isa lang yung napasobra tanggalin nyo so yung dalawa okay na ano nag kinukonsider ko na yung dalawa marami naman iwalay ko na lang pag uh, taaniman na dun sa ano sa bed This time, carbonized rice hull po ang ginamit natin dito. 
yun sa mga naunang binhin natin sa lupa lang black earth Kaya tingnan natin kung anong difference between carbonized rice hull tsaka black earth So ito mga kulay Tapos ko nang lagyan Lahat nung butas Papansin nyo may Medyo malalim pa yan Sila lagyan pa natin ulit ng Ano sa ibabaw yan Carbon rice hull ulit Para matakpan yung mga buto Make sure na yung buto is nakalubog para tumubo. Well covered na siya Okay So didiligan na natin Ito lang Yung didiligan na masyadong Maraming tubig O masyadong malakas ang volume Aanuho rin na naman yun so, Basahin nyo na may Pasok naman sa lobby ang tubig na yun Masayin na maigi Diligyan na rin natin itong Siling demonyo na ito Siling demonyo nga pala ano nung Hindi nga pala lupa lang ito Ano ito? Bermikas Compose ng mga bulati natin Tain ng bulati po yan Siling lang Ayahin na natin sila dyan Ayahin na natin Para mag ano Tumubo Mga 2 days lang to 2 to 3 days Makikita na natin yung result dito Kung tumubo Kamay ng magsasaka Madumi Ito mga kulay, tamnan natin itong isang ano naman ng ano, ang palaya. Ayan, Ilocos Green. Kunti lang naman itong naman. So, pwede mo tayo isa dyan. na ano lang na kapag tumubo yung ugat niya maganda ang pilang buto nito wala na so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 16 
20 seeds lang laman Then the rest, lagyan na lang natin tanong Green seeds Genesis eggplant Tagi 65 pesos sa ano Tindahan Agriculture Yan dati ay tag-iisa lang O dalawa Okay na Yan ang sinabi ko This is a um, Good seed Hindi sila Hindi maraming namamatay Certified seed po itong mga to mga iba dito pag di pag uh, sumabra dun sa mini garden ko pamimigay ko na sa mga gusto rin magtanim ng talong sili pechay yun so, tapos na Ito na naman, over na naman po natin sila ng rice hull, rice, carbonized rice hull sa ibabaw. So, well covered na siya. Ayan, nang natin siya. Ligyan na lang natin. Okay guys. So, mga kulay, hanggang dito lang muna itong video kong to. Hindi pa naman pwedeng itanim to, hindi pa tumutubo. Baka nyo na lang po. Maraming maraming salamat sa mga panonood nyo. Bye.